¿Qué tal compañeros coleccionistas? Y bueno, en este nuevo video vamos a estar hablando este, sobre eh, la experiencia que tuve el día de hoy en la Unboxing Trade Convention. Vamos a estar hablando de eh, qué tal estuvo, si vale la pena, si... Este, eh, bueno, vamos a estar hablando de eso, ¿no? Y bueno, para empezar, antes, bueno, más bien antes de comenzar... Eh, eh, nada más para avisarles que tenemos nuevo, nuevo fondo este, Como podrán ver es, es blanco Seguimos teniendo el mismo tapetito aquí abajo Pero ya tenemos fondo blanco para que se vea un poquito mejor tal vez eh, Ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este nuevo fondo ¿Les gusta o regresamos al anterior? No hay problema, se puede quitar ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre el unboxing toy convention eh, Bueno, vamos a empezar hablando sobre el día viernes que empezó eh, ese, el viernes se hizo un verdadero despapalle, señores, se hizo, se llenó el evento, estuvo totalmente, o sea, gente que, ese día empezó a las 2 de la tarde, gente que llegó, me contaron hoy, este, nos, me hice como, por decir así, amigo de, de un señor que fue ahí y este, empezamos a platicar y nos contó que él llegó al día de ayer eh, al unboxing to convention a las 10 de la mañana pero no traía boleto entonces los formaron en dos diferentes filas la, los que ya tenían este boleto y los que no los que no no los dejaron que este comprar boleto hasta hasta que abriera la expo no bueno la convención que fue a las 2 pero a las 2 este ya los que tenían boleto ya estaban pasando entonces pon tú que en lo que él compraba el boleto ya había como 100 personas formadas en preventa que ya traían su boleto entonces pues llegar a las 10 de la mañana no les sirvió de nada Entonces la verdad si van a ir este año o el próximo no si lo vayan a cambiar Este les recomiendo cambien, este, cambien, este compren sus boletos antes Compren el boleto este en preventa, en, creo que lo venden en Liverpool, lo venden en La Mega O si este lo venden en The Comixado Comic Librería que es una tienda de cómics Ahí también lo venden, entonces compren sus boletos antes, siempre les recomendamos esto Compren sus boletos antes para ir preparados, ¿no? Y no estar comprando ya las cosas. Y bueno, este, continuando con la experiencia. Este, muy padre, la verdad. Llegué yo muy temprano el día de hoy porque pensé que se iba a poner igual. Eh, hoy, nada que ver. O sea, llegué este, a seis y media de la mañana al evento. Súper innecesario. O sea, pude haber llegado un poquito más tarde. Tal vez la única ventaja que tuve fue que fui este, de los primeros. Nada más que sí, este, pon tú que van todos este, en fila. Pero bueno, tú, no, tú, este, ahora sí que el lugar en el que estés formado se rompe hasta que abren, este, la expo, ¿no? La abren y todos salen corriendo al, al stand de Hasbro, entonces, si van a ir, pónganse las pilas. Tampoco hay tanta necesidad de ir corriendo porque, pues, o sea, hay suficientes, o sea, de hecho, ayer, este, también estaban comentando que hay gente que se formó dos y media de, de la tarde, salió hasta las cinco o seis de la tarde ya con sus exclusivas porque sí son una super fila. Y hoy, nada que ver, señores. Eh, yo salí muy temprano de la expo ya que, pues, no, no había mucho de Star Wars, ¿no? O sea, como que se dedicaba a todo en general. O sea, entonces no había... No era exclusivamente de Star Wars. Entonces, por eso vi muy rápido lo que era de Star Wars. Compré lo que tenía que comprar y salí muy rápido. La verdad, salí... Salí como a las... ¿Qué hora habrá sido? Como a la... Una... Pasé por el stand de Hasbro y super vacía, super, o sea, una cola normal, de hecho creo que ni siquiera había cola, este, y este, y todo disponible, entonces, este, la verdad, muy bien, el segundo día, eh, aprendieron sus errores y lo reorganizaron un poquito, también, este, eh, ¿qué más hicieron? Al día de ayer no hubo restricción de piezas, de Star Wars y el día de hoy ya hubo nada más Star Wars, exclusivamente de Star Wars hubo restricción de piezas. Te ponían una pulsera aparte para ver este, este para que ya te anotaran ahí que ya pasaste, ¿no? Que ya no puedes volver a pasar. Este, entonces había restricción de piezas de una, pues este, una de cada modelo por persona. Y este, y pues así fue, o sea, ya el día de hoy estuvo mucho más organizado que el día de ayer. Y yo creo que mañana mucho más, tal vez, ¿no? Entonces, este, bueno, este, la verdad es que si ustedes este, son coleccionistas eh, para, y van a comprar, vayan. Te lo recomiendo mucho si van por las exclusivas. 
Vayan, las van a encontrar ahí. Este, hay más figuras ahí. Este, cosas que no han llegado a México, tal vez. Muchas cosas. Vayan, la verdad. Está un poco chiquito, la verdad. A comparación de otra. Por ejemplo, el Expo Coleccionistas creo que es un poquito más grande. O no sé, me dio la impresión. Se me hizo muy chiquito. Lo recorrí muy rápido, la verdad. Este, entonces, este, como les digo, este. Vayan, si van a comprar, vayan. Pero si van nada más a pasear, la verdad, no se los recomiendo. Se van a aburrir mucho. O sea, si nada más van como, pues, como les digo, a pasear, no van no son coleccionistas, no vayan. Esto es muy aburrido, la, o sea, se la van a aburrir. Sí. Ahí vas más que nada a, a, a comprar, ¿no? No hay como muchas dinámicas. O sea, por ejemplo, en la Expo Coleccionistas que hay esta dinámica de no sé qué. Había para correr como carritos, había... Creo que ya había para tomarse fotos, así de la, la caja de, de las Legends, así de Thor, para que te metieras y así tomaras la foto. O, o sea, estaba, um, había este, algunas cosas, pero la verdad es que si no vas a comprar o si no eres coleccionista, esta convención no te va, no te va a servir, ¿no? No hay tanto dinámico, no hay tantas dinámicas. Así. Y bueno, la verdad, muy bien. Este, se la rifaron esta vez Y es la primera vez que la hacen Le ganaron a Expo Coleccionistas Ahora sí, Expo Coleccionistas Yo creo que ya el próximo, la próxima vez Que yo creo que es en diciembre, que hacen otra Se tienen que poner las pilas Porque si no, yo creo que ya nadie va a ir Porque no les sale, o sea, también nos, nos estuvieron contando hoy que Pues muchos de los expositores que van eh, Les cobran hasta 40 mil pesos y pues obviamente ellos tienen que subir el precio a las figuras para sacar eso, ¿no? Porque les cobran luz, les cobran el lugar, les cobran no sé qué, bla, bla, bla. Y aparte con ese dinero traen al invitado, ¿no? Que en este caso pues, los invitados son medio... Bueno, este año estuvieron muy feos. Entonces, por eso es que ya Expo Coleccionistas ya perdió su, su magia, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con lo que compré. Ahora sí, nada más les voy a enseñar lo que compré y después ya habrá un review de cada, de cada cosa. Bueno, nada más va a haber dos reviews, ¿verdad? Porque todo lo demás ya da... Les voy a enseñar primero. Eh, compré esta, que ustedes dirán. Pero si tú ya lo tenías, ¿qué, ¿qué está pasando? Este, bueno, esta yo la cambié. No sé si se, se los comenté en un video. La cambié, vamos a pegarla hasta atrás. Ay, no creo que no se puede. Bueno, ahí está. Este, yo la, la cambié por. Junto con Look por R5 de 4. Fue un muy buen cambio. Y ahorita me la encontré súper barata en la expo. Bueno, en la convención. Me salió en 400 pesos. La verdad se me hizo pues, un precio bastante accesible. Aparte de que está en perfectas condiciones, no tiene nada. Está perfecta. Y bueno, continuando. Con todo lo que me compré. Ah, bueno, esto también se los voy a mostrar antes de pasar con las exclusivas. Le compré un case a mi Jean Erso. Una, un case que la verdad este, estaba buscando. Tenía otro que era como nada más para meterla. Todo junto, pero ya encontré este que es para separar la tapa de esta, de esta Y le puse aquí un plástico de burbujas para que no choquen, o sea, aplasten ¿eh? Cualquier cosa, ya saben, yo soy muy mamila con los empaques Entonces les, le compré este case, me salió bastante barato, me salió en 260 pesos Y ya está protegida de cualquier cosa uh, Seguimos Y ahora sí, vamos a pasar con las exclusivas, vamos a pasar con la más chiquita Luke Skywalker, Jedi Master y... Oh, déjame, lo doy la vuelta. Aquí está Rey Jedi Training. Esta es de la, de, de la exclusiva de, de la cual está hablando en un pasado video de noticias. Ya la tenemos, no pensé que fuera tan rápido. Se las voy a mostrar nada más rápido. Tiene como un acrílico igual que Throne, así. Es, este, se hace resistente, no es un plastiquito nada más. Y se abre y tenemos ¡guau! las dos figuras. Aquí están. Las pongo bien. Ahí está, no se abre completamente. O más bien me da cosa. Algo que no me gustó mucho de este pack es que Luke no trajera accesorios. No trae ninguno. Hubiera traído el mango del sable de luz. Eh, para al menos confirmarnos que sí se lo recibió a Rey. Y no se lo despreció. Pues, ni siquiera le dice nada. Este, o algo, un pork, un... Lo que sea hubiera estado bien, ¿no? Pero bueno, próximamente tendrán el review a detalle de esta figura. Tendrán el review. Y bueno, pasando con 
Este, pasando con otra, que bueno, ya es la, la segunda exclusiva que compré y la última, no compré más exclusivas. Tampoco me sale para tanto esto. Eh, Throne. Aquí lo tenemos. Está muy, muy alto, la verdad. Véanlo. Muy alto. Déjame le pongo la luz. Se me va. Vamos a... a, a... Véanlo. Throne. Eh, este no lo voy a abrir porque... Este sí le voy a hacer un review súper, súper de cualquier cosita. Porque este, pues más o menos se puede ver mejor que una que en una caja de Black Series, ¿no? Tiene como todo más a la mano. Entonces no lo voy a abrir. Eh, Espera del video esta semana también. Este, de, de esta figura. Y pues bueno, es todo lo que me compré. Este, como podrán ver, este también tiene como un sleeve de plástico. No sé por qué ahora les dio a los de Hasbro por hacer eso. Yo pensé que no iba a caer en mis repisas y sí cupo, entonces estoy muy feliz. <risa> y bueno, eso todo, fue todo lo que compré, no compré nada más. Eh, no, más bien no me alcanzó para nada más. Este, me quería comprar el speeder de Luke, pero está muy caro y aparte pues, creo que va a llegar en abundancia. Entonces este, creo que eh, voy a esperar a ver si baja de precio. Este, al día de ayer también tuvieron este, las exclusivas, las exclusivas, ¿sabes? Tuvieron las del 40 aniversario y la segunda wave. Pero ya el día de hoy nada más tenían al Dead Squad Commander. Ya no resurgieron esa. Entonces, pues, lástima. Me quería comprar un Stone Trooper. Y sí lo encontré, pero hasta en 800 pesos. Así que pues, no, me con, no me convenía, ¿no? Entonces, fue todo lo que me compré. Este, esperen el review también. O sea, esperen esta semana muchos reviews. Yo creo que, no sé. Falta el review de From. El de Lucky Ray. El review de Chibrot Inwe. El review de del Tusken Raider y, y ya son todos, ¿no? <ríe> son cuatro reviews que van a tener este, en estas semanas. Pero bueno, señores, eso es todo. Espero les haya gustado el video, espero les haya sido informativo. Si quieren ir, vayan, está muy padre, consigan sus exclusivas, sean felices. Bueno, señores, ah, se me olvida, se me olvida. Si les gustó este video, si les gustó el nuevo fondo, dejen su like. Dejen su comentario y suscríbanse para más contenido de figuras. Eh, y bueno, ahora sí, me despido. Bye.